Olá pessoal, boa noite, nós estamos aqui no Santuário São Geraldo Magela, eu e mais um grupo de mães, semanalmente nós nos reunimos sempre às 19 horas, nós somos o um movimento Mães que Oram pelos Filhos, e você deve estar aí curiosa em casa, mas que movimento é esse? Olha, eu não te conto nada, é um movimento lindo, que nasceu lá em Vitória, e já faz quase uma década, é um movimento que está presente no país inteiro. Você sabia que até fora do país? Nós somos um movimento organizado em torno do carisma. Qual é o nosso carisma? É restaurar as nossas famílias, as famílias, aliás, todas as famílias do mundo, pela força da oração de intercessão. Veja bem, nós somos mães, você que é aí, que está aí na sua casa, está me ouvindo, você sabe. Nós temos aflições, não temos? Nós temos as nossas aflições pessoais, a, a, os desacertos da nossa própria história, os conflitos da nossa própria história, todas aquelas situações que às vezes chegam na nossa família, que nos incomodam, que chegam na vida dos nossos filhos, nos filhos dos nossos amigos, da nossa comunidade. Tudo isso vai dando uma inquietação. Mas você sabe de onde vem a base desse movimento? É saber que não estamos sozinhas. Porque pela força do batismo, nós nos tornamos da família de Deus. Tá certo? Nós somos filhas abençoadas de Deus. E se somos filhas abençoadas de Deus e abençoadas por Ele, a nossa força vem daí. E então nós acreditamos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então fica aqui o convite, toda quinta-feira às 19 horas, venha rezar conosco. Você sabia? Há muitas, muitas pessoas que dizem, muitos estudiosos que dizem, muitas pessoas de fé, que abaixo de Deus, a maior proteção que o filho tem é a oração da sua própria mãe. Nós temos essa autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos e mais do que autoridade espiritual, é uma missão que nós temos. Nós podemos pedir oração pelos nossos filhos, mas fundamentalmente é o nosso papel rezar pela vida deles. E aqui, né, nas quintas-feiras, nós nos colocamos de joelhos. Inclusive, o nosso texto é, eu quero de joelhos ver meus filhos de pé. Meu Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Quando nós nos colocamos de joelhos, mãezinhas, nossos filhos seguem pela vida, erguidos, de cabeça erguida. Porque aqui está a nossa força, nós enviamos através da nossa fé, pedimos sempre a nossa mãezinha que está, Nossa Senhora de La Salete, que é a protetora do nosso movimento. É a mãe e exemplo, e é ela que nós queremos seguir. Esta mãezinha que viveu, deu o seu sim e viveu momentos de alegria, momentos de tristeza, assim como a nossa vida. Mas nunca perdeu a fé e acompanhou seu filho com fé, com esperança, até o fim. E essa é a nossa missão. Ok? Nós temos outras mãezinhas aqui também que vão conversar com vocês um pouquinho. Mãezinha, e nós nos reunimos aqui por qual razão? Você se lembra que lá na Bíblia Jesus fala, onde dois ou, mais, ou dois ou mais estiverem reunidos, no meio deles estarei. Então, a força da nossa oração conjunta, ela toca os céus. É como se um poder sobrenatural emanasse e muitos milagres são passíveis de serem recebidos. Nós temos recebido testemunhos e testemunhas de mães que estão alcançando graças e mais graças é, a partir das orações que temos feito em conjunto. E mais ainda, mãezinha, como é gostoso ficar aqui, porque nós criamos uma relação de amizade. É uma amizade que ela é construída por uma afinidade espiritual. Tá certo? E aqui a gente, nós temos a liberdade de dar nosso testemunho, às vezes também as nossas dores. Nós colocamos aqui também, porque aqui nós nos entendemos nas alegrias, nas dores e juntas entregamos para Nossa Senhora e ela leva o coração de Jesus. E para isso nós temos, contamos com muita mãezinha para nos ajudar. E você que está aí em casa ouvindo, se tocou o seu coração, venha servir conosco. Eu vou convidar aqui agora a mãezinha Daça. Eu sou a Graça, Graça Pena, sou coordenadora, estou coordenadora do grupo. E vou chamar a mãezinha que é Graça, mas que a gente a chama de Daça, que é a vice-coordenadora do grupo. 
Ei, Daça, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Como é que você se sente no movimento, Daça? Muito bem. A gente iniciou né, nesse movimento, fomos convidadas para ser mãe intercessora. E graças a essa intercessão, que nós todas mães somos convidadas a ser, e somos, né, temos que ser, nós estamos aqui hoje né, ajudando a outra graça, né, como vice, e com muito carinho, com muito amor, com muita perseverança na oração, que nós estamos aqui, né, perseverando neste grupinho, que com a pandemia teve né, alguns probleminhas, mas nós vencemos, graças a Deus. Nós estamos superando, né? Na graça de Deus. E com a intercessão da nossa mãezinha, Nossa Senhora de La Salete. Aqui também, né, Daça? Trabalhamos em unidade com a paróquia, participamos Isso. das atividades da paróquia, Verdade. também da vida da comunidade, como veio, por exemplo, a campanha do agasalho, e graças a Deus conseguimos fazer, né, e ajudamos bastante pessoas. E todos os eventos aqui do santuário, temos procurado ajudar em todas as, a, a, as obras aqui do santuário. Né? E agora eu vou convidar vocês também, Mãezinha Intercessora Teca, que está conosco também há um bom tempo, Teca, que hoje faz parte do nosso coral, não só do nosso coral, como também é uma mãe intercessora, é uma mãe de súplica também. E Teca, seja bem-vinda. Obrigada. Teca, Graças. que tem um coração tão lindo, que escreve lá no grupo de WhatsApp, que é como a... quando ela escreve no grupo de WhatsApp, mãezinha, é como se fosse um bálsamo na nossa alma. E fala, ah, eu precisava Ai, de ouvir a hoje. <risos> Como é, que você, noite, como é que você está chegando aqui para o nosso encontro? O que, é que você fala para essa mãezinha que está lá em casa, Teca, sobre a experiência de rezarmos juntas? Eu já tenho bastante tempo que eu participo, desde o começo, né? Quando fundou o grupo, eu já estava lá. E fui, a minha missão foi interceder pelas mães em oração. Não tem um momento de intercessão pelas mães, pelo filhos né? Fazendo nossas entregas. Quando termina também, fazendo o nosso... Descontaminação de tudo que a gente tem sobre a gente durante o momento. Porque muitas coisas, muita tristeza, né? muito sofrimento, muito coração sofrido. Então eu estou aqui para ajudar. E convido aquela mãezinha que está aí. Né? Vem participar com a gente, está precisando de mais gente para ajudar. Né? Para somar essa grande missão, que é salvar nossos filhos. Porque mãe de joelhos são os filhos de pé. Né? Eu passei por momentos difíceis. É, quando posso falar o que aconteceu <risos> né, tem sete meses que eu pedi meu esposo foi na quinta-feira eu fiquei resistente em voltar né? mas Deus me ajudou a senhora me orientou, me fortificou e hoje estou aqui firme, conosco, firme e forte <risos> cumprindo a missão Isso né? mesmo. é o nosso sentido de missão né? rezar pelos nossos filhos, Isso. pelas nossas famílias e por todos os filhos e famílias do mundo inteiro também. vou chamar também mais uma mãezinha que acabou de chegar ali é a nossa mãezinha Adélia hoje ela é do coral o nosso coral lindo que daqui a pouco vai fazer a música de entronização de Nossa Senhora seja bem vinda Adélia nós estamos conversando com mãezinhas que estão em casa, nos ouvindo, o Heitor hoje aqui nos ajudando nessa missão. É, o que, que você fala para as mãezinhas? Você que já há bem tempo está conosco também. Boa noite, meu nome é Adélia. Eu sou da coordenação de música. Eu estou aqui desde 2018, desde quando iniciou o nosso movimento. É, o que eu Posso passar pelas mãezinhas que é maravilhoso você estando sentindo algum desconforto, alguma trauma, alguma mágoa em casa. Você chega aqui na quinta-feira, você sai renovado. Vem mãezinhas com a gente e vem aquele estado quem canta seus males espanta. E a gente cantando, a gente reza duas vezes. Vem cantar com a gente, vem. Muito obrigada, Adélia. Vou chamar também aqui a mãezinha Cida, que já foi do cantinho das crianças. Porque, mãezinha, você sabia, se você tem filho pequeno, fala, mas eu não consigo ir. Não tem problema. Nós temos crianças que vêm e outras mães que ajudam a ficar com as crianças aqui. Elas vão acompanhando juntas e vão crescendo junto, junto conosco na fé. Vem aqui a Cida. Hoje a Cida é uma mãezinha da acolhida. E Maria, as duas que hoje são da acolhida também, já vou convidar juntas. 
E Maria, além de ser também uma mãezinha da acolhida, é uma mãezinha da espiritualidade, que toda manhã, mãezinha, nós temos um grupo de WhatsApp, que nós temos a palavra do dia, que é postada no grupo do WhatsApp, com reflexões sobre o Evangelho. Às 15 horas nós temos a oração da Hora da Misericórdia e à noite nós temos o texto pelos filhos. E Maria é que faz é, esse trabalho de comunicar com as mães e nos ajudar. Meninas, sejam bem-vindas. O que vocês colocam para nós aqui, para a mãezinha que está lá nos ouvindo, que está curiosa e que nós também estamos chamando que ela venha e pedindo que o Divino Espírito Santo toque seu coração, mãezinha, você venha para cá e venha sentir essa força que nós sentimos aqui e a graça de Deus entrando na nossa vida. Eu tenho três anos que eu participo do grupo de amor das mães, né? E nós recebemos muita graça através de Nossa Senhora, muitas graças mesmo. Os meus filhos, a gente tem que dobrar o joelho mesmo. Obrigada, Cida. Eu estou aqui desde quando começou o grupo, né, junto com a Bíblia. E eu falo que aqui não é mães que oram pelos filhos, mas a gente ora para a família. A gente, depois que a gente entra aqui, tem a formação, a gente aprende muita coisa, então fortalece e nós aprendemos uma com as outras. Então a gente edifica o nosso lar. A partir do momento que eu entrei no grupo das mães, eu modifiquei meu modo de vida e em casa também as coisas mudam, porque a gente muda e aprende a lidar com muitas barreiras na vida da gente. Então venham mães, vocês não vão só estar rezando para os filhos, mas vão estar rezando para a família. Ótima lembrança de Maria, o movimento começou focado nos filhos, mas depois foi percebendo que a oração ela foi, ela se estendeu a toda a família e a todas as pessoas que conosco convivem vão sentindo essa graça, né? e, e, e principalmente pela nossa própria modificação. E a Maria trouxe aqui também a palavra formação. Você deve estar curiosa, hein, mãezinha? Mas quais as orações que fazemos aqui? Aqui nós começamos com a entronização de Nossa Senhora e o hino. Nós rezamos o terço mariano, rezamos o terço do movimento. Hoje nós vamos rezar o terço pelos filhos. Nós temos um momento que é de formação. Que nós oramos sobre a palavra. Porque nós só é, é, amamos aquilo que conhecemos. Então nós precisamos compreender qual é a palavra é, para nós, qual é a palavra de Deus para nós, porque aí a nossa fé ela aumenta. Também depois, em cima da palavra, nós fazemos um momento oracional. E depois nós damos uns, alguns avisos, fazemos alguma integração, quando for o caso, né? Assim. E vou convidar aqui agora, para vocês conhecerem também, mais duas mães. A mãezinha Cláudia, que é deste momento de oração E a mãezinha Águida, que acabou de chegar também, está ali já diante do Santíssimo, já se entregando. Também é uma mãezinha que participa do momento oracional. E aí, Cláudia? Seja bem-vinda, aliás. É você que vai fazer o momento oracional hoje. Nós vamos orar sobre a palavra de Marcos 13 hoje. Né? Orai. Orai. Vigiai. Beijo, meninas. Como é que é? Orai e vigiai. Então é exatamente isso, esse tempo, na quinta-feira às 19 horas, que a gente tira para nos reunir, que onde um ou mais estiverem em oração, eu estarei presente. Então, nesse, nessas mães, né, esse, esse, esse conjunto de mães que a gente se coloca diante do Santíssimo, de colo se coloca diante de Nossa Senhora de La Salete, que se entrega e que se suplica pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, por todas aquelas atribulações e por nós também, para que nós tenhamos a persistência necessária na oração também. Porque quando a gente reza, a gente fala, quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. É isso mesmo, né, Claudinha? Nós, nós sempre conversamos aqui, sabe, Heitor? Porque é preciso primeiro fazer a nossa cura, assim, entender, aprofundar na palavra, porque nós podemos ser a presença de Deus nas nossas casas. Mas se não passarmos por essa cura, né, por, por esse aprofundamento, como é que vamos levar? É assim? E Aida... Mais uma mãezinha chegando aqui, que é a mãezinha é, também do oracional. Seja bem-vinda, Aida, por aqui, por favor. 
Mas e você deve estar curiosa também. E esse movimento que vocês estão falando que acontece no, no, no país inteiro? Pois eu vou te dar uma novidade. Nós temos encontros provinciais, sabia? Encontros estaduais. Veja aí para você ver, dia 1 de outubro nós estaremos em caravana lá em Patinga, junto com mães de Caratinga, de Fab... Coronel Fabriciano, de Governador Valadares, de Mariana. E dia 5 de novembro nós estaremos em Belo Horizonte com mães do estado inteiro. Em Patinga são, é, é, está previsto 1.200 mães, você imagine só, 1.200 mães de joelho dobrado orando. Olha se nós não vamos tocar os céus. Fica aí o convite também, viu? Aida. Boa noite, gente. Boa noite, mãezinhas. Uhum. E acabei de chegar, mas um pouquinho que eu escutei é isso mesmo. É isso que é a finalidade de nós mães que né, vencemos as, as batalhas com os nossos joelhos no chão. Creio que toda, cada uma de nós temos testemunhos maravilhosos a dar de batalhas vencidas, graças alcançadas, graças que tocaram o coração de Deus pelas mãos de Nossa Senhora da Salete. E é uma missão muito linda, é uma missão muito... é, é, é a autoridade espiritual que nós adquirimos através da maternidade que Deus nos dá, que nós nos dispusemos a estar em oração pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, buscando mesmo a santidade, a nossa santidade, a santidade dos nossos filhos, a santidade da nossa família e a restauração delas também. Muito obrigada. E nós temos aqui, Heitor, já chegando aqui, a mãezinha Sandra, que participou conosco lá antes da pandemia. Estava meio sumidinha e hoje está de volta, retornando. A mãezinha Maria, por favor, que está começando conosco hoje. E a mãezinha que acaba de chegar, são mães que participam conosco da Assembleia, sejam bem-vindas. Venham cá, por favor. Boa noite. Vem cá, Maria, pode vir. Vem? Não. Ok, sejam muito bem-vindas. Vocês querem é, da, é, passar uma mensagem para a mãezinha que está em casa? Gostaria? Então, boa noite às mães que estão em casa, né? participado muito dos movimentos das mães que horas pelos filhos e a experiência de cada uma é que nos fortalece e nos dá sabedoria para poder é, conviver com, a, com as diferenças dos nossos filhos quando eles começam a passar né, né, de criança para adolescente, de adolescente para adultos. São momentos muito difíceis para a gente que é mãe né, acompanhar esse desenvolvimento e aqui a gente a busca a experiência de cada uma e isso nos fortalece, nos dá sabedoria para que a gente possa acolher eles a todos os momentos da vida deles. E é isso que nós mães precisamos, é de fortalecer, fortalecer na fé, fortalecer nos conhecimento para que a gente não perca os nossos filhos para o mundo. E nós só tem que agradecer mesmo esse movimento, agradecer a Deus, a Maria, né, para nos dar sabedoria, para me dar sabedoria para lidar com meus filhos, que são bênçãos na minha vida. E é isso que eu convido a cada mãe vir buscar para os seus filhos. Muito obrigada, Sandra. E você, mãezinha, você quer... gostaria de deixar alguma mensagem para a mãezinha que está lá em casa? Você é a mãezinha? Sim, gente, eu, Maria do Carmo. Maria do Carmo. Eu ainda estou meio desconhecida aqui, a minha segunda... Está começando. Chegada aqui, né? Mas o que eu tenho, assim, é a minha experiência de vida, de oração também, não aqui, mas assim, sempre de oração, de uma imensa confiança na Virgem Maria. E, além de mãe, sou avó também, então, a avó e mãe duas vezes, né? Então, além dos meus filhos, que, embora marmanjos já, né? Mas a gente continua assim, são meus meninos. E a gente ainda, mesmo eles marmanjos, pais, mães, a gente ainda tem muito para passar para eles. Muito que rezar por tem eles também, muita orelha né? para puxar ainda de Muito vez em de quando. orelha puxar. E muito agradecer a Deus pela maternidade, que eu acho que é um dom muito grande, um presente muito grande. Muito obrigada, Maria do Carmo. A mãezinha Rosângela, que também faz parte da formação, acabou de chegar. Ela é uma mãe formadora. O que é uma mãe formadora? É uma mãe que estuda a palavra de Deus, 
e, que, e, e reflete junto às outras mães para que depois as mães possam orar sobre essa palavra. Junto com elas, são vizinhas, descem juntas, lá do, do, do Campestre, a Janete também, que é uma mãe que está nos acompanhando já há um tempinho, né? Isso, mãezinha Rosângela, como é que você está chegando aqui para o movimento? O que, que você diz para a mãezinha que está em casa? Eu quero aproveitar esse momento, boa noite a todas as mães presentes aqui, as que estão nos assistindo, é, convidar para vir participar com a gente desse encontro, que é um momento assim, de muita oração, um momento de muita emoção, como as colegas já falaram, né, que a gente reza para os nossos filhos e a gente reza também para toda a nossa família. Aliás, a gente reza para os filhos do mundo inteiro. Então, quanto mais mães juntas, mais é o poder da força da oração. Então, venham participar com a gente toda quinta-feira, às 19 horas aqui no Santuário São Geraldo. Obrigada, Rosângela. Mãezinha Janete. Boa noite. Eu gostaria de convidar vocês, mãezinhas, para vir participar com nós aqui no Santuário. É um momento muito maravilhoso, é um momento onde a gente vai rezar pelos nossos filhos. E através dessas orações eu consegui muitas graças na minha vida. Eu tenho um testemunho muito lindo hoje para dar, através dessas orações, através de estar junto com essas mãezinhas. Então eu convido todas vocês, mãezinha, vem rezar conosco. É maravilhoso esse momento, é um momento de alegria, um momento de paz. A gente rezar pelos filhos. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada. E vamos, é, vamos também aqui agora agradecer ao Heitor, pedir que Nossa Senhora passe à frente de sua vida, viu, Heitor? De toda a sua família, obrigado por esse momento. E vamos então fazer a oração que nós fazemos pelos nossos filhos, gente. Quero. Obrigada, mãezinhas, você, é, todos vocês que nos ouviram e reforçamos o convite. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no, São, no Santuário São Geraldo Mangelas, est estamos reunidas em oração. Venha reforçar conosco. Também reforço o convite, vem em caravana, sentir a alegria e a emoção de rezar com mães do estado inteiro dia 5 de novembro e com mães de várias cidades, dia 1 de outubro agora em Patinga. E nós vamos fechar aqui com a oração que sempre rezamos no texto pelos filhos. Nas contas menores nós rezamos, mãezinhas, vamos lá? Quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus Boa noite. pode tudo, Deus pode tudo, 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 tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Amém. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós.